haikupita muda kwa sababu sehemu tuliyokuwa tunakaa nje ya geti kulikuwa kuna private hospital tena kubwa tu na hisi hizo dawa za kutolea mimba zilichukuliwa hapo kwa sababu haikupita muda mrefu sana Sonia alimpigia Kathe alimpigia simu Kathe ni huyo dada aliolewa London ndo ambaye nilikuwa nae chumbani hapo Alikuwa kashe chukua simu yangu amekaa nayo yeye Huyo Sonia alimpigia simu akamwambia nimeshachukua dawa lakini nitakujaje huko kwa sababu Ray yuko makini Sanaweza kaisi kitu kwa sababu nilivyotoka alinihoji naenda wapi nikamdanganya kichwa kinaniuma naenda kuchukua dawa hapo nje Sasa nikija huko chumbani si tutaumbuka Aluliza hivyo Sonia Kathe akamwambia Jidai unaenda jikoni kunywa dawa Ebu Sonia fanya juu chini Unilitezo dawa Unakuwa kama mtoto na wewe Kathe alivu maliza kuongea hivyo Basi Sonia alifanya juu chini Hakalitezo dawa Nika ambrisho ni vuo nguo Kozi nilikuwa ni mevasuru wali Nika anza kumpigi Nika anza kumpigi magoti Dada Kathe Nilianza kulia na kumuomba Awe na roe kibina damu lakini kumbe dada Kathe ni nyemela yule. Ndio maana Ray alikuwa na wasiwasi kwa mimi kwenda kuongea na Kathe peke yetu. Yaani Kathe ni nyemela wa kimya kimya. So mtu wa kuongea ongea. Nilianza kusali. Hapo nimewekewa bastora kichwani. Naambiwa vua hizo nguo. Usinililie mimi. Mlilie Mungu wako alokuumba maskini. Mshenzi wewe. Basi nilivua suruali nikaeka pembeni akaniamrisha aka kuvua nguo yangu ya ndani nikavua akasema tena wewe ni mrembo sana mbwa wewe Hautokosa mwanaume sema tu umetanguliza tamaa na tamaa zako umezileta sehemu sio Unajidai umempenda kaka yetu kapende tepu yako maskini wenza koko Kwani hukuona maskini wenzio Aliongea hayo huko akiwa anafungua hizo dawa za kutoa mimba. Zilikuwa zipo nne, akaniambia panua miguu. Panua miguu, alizungumza hivyo kathe, yani ule dada hana huruma. Nikaanza kuwaza jinsi Ray alivyoruka ruka huko hospitalini siku ile, alivyoambiwa kwamba mimi ni mjamzito. Alafu tikizembezembe tu niitoe mimba yake. Nikasema ya Mungu wangu, naomba uteteme shangu na maisha yako kiumbe huko tumboni. Hakina hatia kupitia adhabu hii kubwa ambayo haimuhusu. Akasema, "Wewe mshenzi panua miguu. Nitakufumua ujue. Mshenzi wewe." Alipo nivyo hivyo hapo nika panic. Akaanza kunilazimisha. "Panua miguu." Bastola amenikia pembeni. Nilichokifanya msikilizaji nilichukua ile bastola huku natetemeka kichwani hadi miguuni. Baada kuichukua mimi bastola Sijui kuitumia ila tu najua kupigana. Nikajua kabisa watoto wa kitajiri kupigana huaga hawajui. Kama hivyo ukiwazingua tu wanakumwaga ubongo, lakini kupigana mkono kwa mkono hawawezi. Sasa baada ya kuchukua ile bastola, nilimshukumu yule dada akaenda kudondokea huko. Akasema, "Hey, look at this prostitute girl, malaya wewe." Unanisukuma mimi? Alizungumza hivyo kathe. Baada ya kumsukuma, ni rushele bastola uvunguni mwa kitanda. Akanyika pale chini akananifuata nikavaa chupi yangu fasta akanisogelea. Akanishika nywele nikamtia meno ya mkono hadi damu zikamtoka kwa maumivu yale. Akawa ameniacha nywele zangu. Nilimsukumizia huko. Huku napiga kelele. Aliyekuwa kwanza kuingia ni Ray. Akanikuta niko utupo kabisa na chupi tu akawa amefunga mlango. Baba mko na mama mko ili wasiweze kuja. Wasijoka kaingia humo akaniona mimi niko mtupu kabisa. Baada ya kufunga mlango, Ray alikimbilia akanikumbatia akaniuliza, "Vipi? Uko sawa?" "Uko sawa." Kiukweli nikawa siongei chochote kile. Kwanza nilikuwa na maluelue tu. Simnajua kimimba, kimimba kichanga, hakitaki stress. 
hivi nilivyokuwa naumwa sikuwa sawa sasa ile mitiki sano ya kurushana rushana ile nilijikuta napoteza fahamu lakini namshukuru Mungu niliweza kupiga kelele ere yakafika kwanza kwa hiyo nilipopoteza fahamu nilipoteza kwenye fahamu kwenye mikono salama kabisa Pret. Pret tumekutwa na nini? Pret. Ongea chochote basi mpenzi wangu. Hayo ni maneno niliyokuwa nikiasikia kwa mbali sana kutoka kwa Ray. Na baada ya hapo sikujua kilichoendelea. Ila baada ya masaa mawili ndo nilipata fahamu nikiwa Aga Khan Hospital pembeni yangu alikuwa porei na mamangu mzazi baada ya kupata fahamu niliita mamu mamu alikuwa akilia tu muda wote rei kila muda alikuwa tu anadondosha chozi masikini ya mungu warifreya sana baada mimi kuweza kuamka walimuita daktari daktari akanipima akasema niko sawa kwa sasa Nipumzike then wataruhusiwa baada ya mimi kuweza kupumzika. Bas kweli waliondoka pale hospitalini. Ray alikata kabisa kabisa. Alikata kabisa kabisa kuniacha pale hospitalini. Akaniambia tuende wote nyumbani. Lakini mimi nilikataa. Aliniuliza sana kilichonikuta lakini nilimwambia nitamweleza nikiwa sawa. Hata mamangu alikuwa hajui kinachoendelea. Nilimwambia Ray kwamba Naenda na mama. Nikikaa sawa, nitarudi nyumbani. Nitarudi nyumbani kwako. Lakini kwa sasa siwezi kwenda na wewe. Mwanaume alinililia yule jamani. Alilia hadi mama akamwonya huruma. Akaniambia dondoke naye. Mama hakujua kinachoendelea. Yeye aliambia tu kwamba nina mimba na kwa vile nichanga bado maana ninaniendesha hivyo kwa vile mama anajua kwamba Ray ananipenda. Hakutaka kumuona Ray akiumia. Nilingangania kuondoka na mama lakini mama aliniambia kwamba ona mwenzio anavyoumia ukiwa mbali naye. Hawezi kuwa sawa, neno jumani kwake then ukiwa sawa utakuja kutuona huenda anataka kuwa karibu yako zaidi hadi pale utakapokuwa sawa. Chukweli sikuwa sawa mwilini. Sikuwa na nguvu hata kidogo. Hata tembea yangu nilikuwa natembea kwa usaidizi wa mtu. Kizunguzungu kilikuwa kinanitesa kupita kawaida. Yaani ilikuwa ni shida mtupu mimba ilijua kunipelekesha jamani. Mimba ilijua kunipelekesha. Alafu ilikuja kipindi cha vita. Nye, ilikuwa nusu nichanganyikiwe. Ray alijua kabisa kwa siko sawa. Tukiwa njiani kuelekea nyumbani, aliniomba sana nimwambie kilichotokea. Lakini nilisha kulia tu. Sasa na yeye akinunaga na lia na yeye uage na lia. Alicho kifanya li drive gari hadi Serena Hotel, akachukua room, akaweka gari parking, tukaenda kupumzika. Kwa mara ya kwanza naingia katika ile hoteli ya kifahari nyie, nilikuwa najisikia ovyo lakini kimoyo moyo nilijisikia raha. Raha ya kiwango cha jumno. Kuna orodha ya matunda ya chakula ambavyo daktari alituandikia kwa ajili ya mimi kuweza kula. Tukiwa room, Ray aliegeza msosi na matunda, tukaletewa room. Tulikula fresh kabisa. Nilikuwa na hiyo njaa jamani. Nilikula nyie chezi ya kula huku na bembelezo ndani ya hoteli kifahari. <laughs> Nilimaliza kula. Sasa hapo nguvu zikawa zimekuja sasa za kumweleza Ray kile kilichotokea kati yangu mimi na dada yake Catherine. Baada kumweleza Ray aliniomba nilale nipumzike. Yeye akaniambia natoka kidogo ila Sonia atarudi kunichukua. Mm. Nikamuliza unaenda wapi kwani? Akaniambia usijali pretty. Hapa ni salama zaidi, kuwa na amani. Lala upumzike na kuja sambda mrefu. Basi nikamwambia sawa, lakini naomba uwe makini. Ray akaniambia sawa kisha akaondoka. Na mimi nikamka nikaanza kuja snap niende Serena. Niache kushukuku kujifotoa jamani. Eh, picha za kuwaringisha mabesti zangu. Nilitoka hadi nje nikawa na foto foto mapicha picha nilizunguka zunguka hapo hadi saa za usiku. Hapo Ray bado hajarudi. 
Sijui nini kinachoendelea. Basi nilipofika hiyo saa 4 nikaingia zangu room nikafunga mlango nikaingia kulala. Nimeladi majira saa 5 naona bado kimya. Nikaamua kumpigia simu, nimpigia simu safari tatu haikupokelewa. Mungu wangu, nini kinaendelea? Nikampigia Evans akapokea, nikamuliza vipi uko na Ray? Akaniambia ndio. Nikamwambia mko wapi? Akaniambia subiri kidogo na kupigia simu. Ikakatwa. Mm. Kiukweli msikilizaji wasiwasi ulinizidi nikaamka nikakaa nikaanza kusali. Nilisali kama nusu saa nikamaliza nikakaa nikawa navuta vuta muda ili nione kama Ray atanipigia lakini hakunipigia niliamua sasa kupiga mimi na mpa bado ipokelewi. Nikampigia Evans na akaopokea. Sasa itakuwaaje? Nini kimetokea? Mwenyezi Mungu naomba umrudishe na umrindelei awe salama. Nilipitwa na usingizi mpaka kesho yake asubuhi. Niliamka nikampigia Evans simu akapokea nikamuuliza nini kinaendelea. Nini kinaendelea wewe? Hivi kwa nini nakupigia simu? Unakata. Unamaanisha nini kama ujui matumizi ya simu si uzime tu? Utunze. Msikilizaji, ilibidi niwe mkali sasa. Nikagomba ile ile. Ikabidi Evans afunguke akaniambia Ray jana alirudi mida ya saa 3 usiku hapa home. Alikuwa na sira mno, alifika akamkunja dada yake Kathe na akamshishia makofi ya kutosha kisha akatoa bastola. Akataka kumfumua. Nikashtuka, nikamwambia Evans, Ray anataka kumfanyia nini dada yake? Kumfitulia lithasi? Evans akaniambia ndio shemeji. Nikamwambia kwa nini? Ah, alimwambia kwamba yeye ni muuaji, alikuwa anataka kumuulia mtoto wake aliyeko tumboni. Na pia alitaka kukuua na wewe. Kwa hiyo akasema kwa kuwa Catherine na roho ya kishetani na roho ya uaji, hastari kuishi. Adhabu yake ni kifo. Sasa nini kilichotokea? Eti Evans. Ah, ni kwamba mama yake Ray alipiga magoti chini, akambembeleza sana mwana Ray hadi Ray akasusha hasira zake. Bila akamtaka huyo dada yake aondoke nyumbani kwake usiku huo huo. <laughs> kwa hiyo dada yake alisemaje? Mm, alikuwa analia tu na kumwambia Ray kwamba atajutia kwa haya na yafanya. Kwa hiyo Ray alimtolea vitu vyake nje kama vya toke. Mm. Ray yuko wapi sasa? Ah, uh, Ray yuko hospitalini ana hali mbaya sana. Yee. Yeah. Msikilizaji hapo nilitoka na machozi dabo dabo mwili wangu ulikufa ganzi kabisa. Nilisi kama ni ndoto. Lakini kumbe ilikuwa ni kweli. Ni kweli. Baada hiyo vurugu dada yake Ray alikata breki kwenye gari ya Ray. Yaani Ray alipomtoa kathi nje akawa amefunga geti ya karuli ndani. Kunichukulia nguo za kubadili. Sasa alivyoingia ndani gari lake lilikuwa nje ya geti na hapo ndipo kathi alipoimalizia hasira zake. Alikata breki za gari kisha akaondoka. Ray alivotoka kapanda zake gari akatoka akawa sasa anakuja Serena kuniletea nguo kabla hajafika hotelini nilipo mume wangu kuna sehemu alifika akawa anajaribu kushika breki wapi gari simami breki hazishiki alichokifanya alielekeza gari kwenye mtaro likaenda kusema mauko alipata msaada wa salimia wema wakamoisha hospitalini na hao ndio waliopiga simu kwa Evans pamoja na wazazi wake Ray walienda kushuhudia kilichomkuta Ray huko hospitalini Ray alikuwa ICU. Hali yake ilikuwa ni mbaya mno msikilizaji. Na baada ya hayo kuweza kumkuta Ray ndipo dada yake alipopiga simu kwa wazazi wake akawa taarifa kwamba yote hayo aliyosababisha ye. Alitaka tu kulipiza kisasi cha mimi kumngata meno na Ray kumfanyia fujo na kumuasha vibao na kisha kumfukuza nyumbani kwake kama mbwa. Aliweleza kila kitu na kuomba msamaha. Alisema kwamba hakukusudia kufanya hivyo ili zilikuwa ni hasira tu. Basi baada ya kupata maelezo hayo kutoka kwa Evans. Kiukweli nilichanganyikiwa. Lakini nilimuomba Mungu anipe ujasiri wa kuyashinda hayo majaribu. Nilitaka kumpigia mama yangu simu nimpe taarifa lakini sikutaka kumpa pressure. Nilichofanya ni kumuita muhudumu nikamtuma nichukulie mswaki na dawa ya meno. Nilingia bafuni ikajisafisha vizuri nikaletewa kiamsha kinywa. Ilikuwa ni supu ya samaki na chapati. <laughs> kile chakula sikukigusa. Siku hata na hapitati ya kula chochote kile. 
appetite kuepo. Nilikunywa maji mengi kisha nikamwita Evans aje nichukue. Alikuja akanichukua nikamwambia nipeleke mbezi nyumbani kwetu. Anisubiria ni badili nguo, anipeleke hospitalini. Basi nilienda mpaka nyumbani nikajitahidi kuilazimisha furaha ili mamangu asigundue chochote. Niliingia ndani nikafa dera nikabeba kijimtandio na mkoba nikapitia benki nikatoa pesa za kutosha safari kaanza kuelekea hospitalini. Tulifika hospitalini nikawakuta wazazi wake wote wapo. Olivia alikuepo na Sonia pia alikuepo na cha kushangaza zaidi Kathy naye alikuepo. Niliwasalimia wazazi kwa heshima zote lakini aliyetiki salamu ni baba tu. Hao wengine wote hawakuniongelea. Nikamwambia Evans anipeleke alikolazo Ray lakini baba yake na Ray aliita akaniambia, "We binti, naomba ukae mbali na mtoto wangu. Hayo yote anayompata ni kwa sababu yako." Ndugu wote wakaniangalia. Wakasema una mikosi ndio maana Ray amepatwa na haya ya mikosi yote haya. Niliwasikiliza wakaongea wakamaliza nikamwambia hivi, "Hii mikosi yangu ndio ile mvutia Ray. Simuacha badan. Labda yeye ndo aniache." Olivia alisimama akanifuata, akanyoa mkono wake kulipiga, alindowasha kibao kimoja hivi kitakatifu mno na matusi juu. Nilichokifanya niliona nikimrudishia kibao, hakita muingia kama cha kwake kilivyoniingia kwa sababu sikuwa na nguvu. Niliingiza mkono kwenye mkoba, nilipochomoa simu, nikampiga nayo shavuni. Protector yote katika katika shavuni mwake. Tuka kama tana. Hapo ndugu alisimama kutozoea. Nilimvua wiji nikamtupa huko. Nikaona ile simu nayo niimalizie tu kwake nikamrushia simu ikatoa kichwani mwake Mama mke akanifuata we binti mkorofia nikamwambia mama mimi huwa naenda na mtu vile atakavyonijia Ukinijia kishari haise shari naliweza Ukinijia kwa amani amani utaipata pia Nilimjibu hivyo kisha nikampita nikaokota mabaki ya simu Nikarudisha kwenye mkoba nikaondoka na Evans nikamfuata daktari mkuu. Nikampa pesa za kutosha kisha nikamwambia kama kuna lolote lile linahitaji kuweza kufanyika ili Ray apone, basi afanye. Hivyo nilingia chumba lichulazo Ray, nikuni ni daktari. Daktari alinieleza maeneo aliyoumia Ray. Ile kizuri zaidi ni kwamba hakuumia kichwani. Hakuumia kichwani kabisa. Niliwaomba otoke ili nimfanyie Ray maombi. Walitoka nikabaki peke yangu nikapiga goti chini nikamshika Ray mkono nikalia na mungu wangu. Niliomba mno baada ya hapo niliamka. Nikaanza kuzungumza na Ray ingawa fahamu bado zilikuwa hazijamrejea kwake. Lakini niliongea naye hivyo hivyo nilimsi sana asiondoke asijakaniacha peke yangu. Baada ya kumumba sana Ray alifungua macho alivyoniona hakongea chochote ila machozi tu ndio yaliyokuwa yanamtirika mashavuni yake. Prete, uko sawa kweli? Niko sawa mpenzi. Pole sana. Unajisikiaje kwa sasa? Nilimjibu hivyo Ray. Ray akaniambia anajisikia maumivu makali sana miguuni, kwenye mbavu na mgongoni. Nikamwambia pole sana Ray. Hakuna haja kulia, nitakuwa na wewe hapa hadi pale utakapokuwa sawa. Nombo fumbe macho, tumshukuru Mungu kwa kukurejeshea fahamu. Kweli niliomba kwa imani. Baada ya hapo daktari aliingia wakamchuma sindano ya kukata maumivu. Then huduma zingine zikawa zinaendelea. Ilibidi tu nimshirikishe mama. Kuko peke yangu nisingeweza. Nilichomwambia mama kama kuna chakula aje nacho. Na kweli haikupita muda. Mama alikuja pamoja na mdogo wangu Pascal. Kwa muda huo ndugu wote wa mwanaume walikuwa wote wapo chumba cha mgonjwa wakiwa wanalia na kuomba msamaha mama alipoingia alisalimia wakaitikia tu hivyo hivyo kishinga upande walitikia basi nikamka nikatenga chakula lakini kumbe kwa muda huo Olivia na Sonia walienda nao kuandaa chakula nikiwa natenga chakula alicholeta mama na wao pia wakaingia na chakula chao Mama Ray akamwambia Olivia, "Mtengee mumeo hiko chakula ulichokiandaa wewe kwa mikono yako. Ale, hivi chakula vingine hivi kimaskini watakula hao wale ukileta." <sighs> mm. Mimi bwana sikutaka mambo mengi. 
nilipakua chakula changu nikakaa pembeni nikao na mama pamoja na mdogo wangu nikaanza kula nikawapisha wao mpakulie mtoto wao chakula cha kitajiri Ray alivona vile alimuita Pascal mdogo wangu akamwomba msaidie kunyanyuka kitandani ili akae mdogo wangu akamsaidia akaamka Ray akakaa Olivia akatenga iko chakula alichokuwa amekileta Ray akaniita akanomba aka, akaniambia naomba ulete kile chakula unachokula na mimi nile na wewe anachokula mtoto wangu yupo tumboni na mimi ndo nataka hiko iko nile nye <laughs> watu walisonya na mimi sikutaka kutumia nguvu kwa sababu nilijua Ray ananipenda sana so niliacha washuhudie kwa vitendo baada Olivia kuona Ray kaguma kule chakula chake akaanza kulia akampigia babake simu akaanza kumweleza baba yake akaomba kuongea na Ray Ray akachukua simu ilikuwa ni video call akamsalimu ya baba yake na Olivia vizuri tu kwa heshima zote mzee akampa pole kwa ajali basi mzee akamwambia natumai ukipata nafuu utakuja tumalize hii mipango yetu ya harusi wewe na Olivia Ray akamwambia hivi baba samahani sana kama na kukosea lakini mimi tayari nimeshaoa huku Tanzania na mke wangu ni mjamzito na mpenda sana na siwezi kumwacha na huyu ndiye nilemchagua kuanzisha naye familia nilishamweleza sana Olivia kuhusu hilo lakini hataki kunielewa lakini kwa kuwa amekuja mwenye Tanzania ameshuhudia kwa macho yake natumai atakuwa mwelewa na hata kumsumbufu tena Ray aligeuzia simu kwangu akamwambia baba yake Olivia kwamba huyu ndo mke wangu Nye, <laughs> Olivia alibwata, alipayuka, alilia kama jinga hivi. Akanyakua simu yake akaenda kulia huko mbele ya safari. Baada ya hapo Ray alimuita baba na mama yake pamoja na dada zake akawaambia hivi, "Mama, mimi sina kinyongo na yeyote kati yenu. Najua mlitamani nife, huenda ndo maana kafe akamwa kufanya hivyo. Siwezi jua, labda ilikuwa ni mipango yenu. Sasa kwa kuwa bado niko hai, ningeomba muondoke." Sitaki kuendelea kuwaona hapa. Huenda mtapanga makubwa zaidi kuliko hayo mliojaribu kunifanyia. Mimi kupata nguvu ya kunyanyuka hapa tena ni kwa nguvu za maombi ya mke wangu. Sasa basi, naomba muondoke. Msije mkawaumiza wale watu wanaonipa mimi furaha. Mama alikuwa anampenda sana Ray. Sunajua ni mtoto pekee wa kiume. Yule mama alipiga goti chini, lakini Ray alimuomba sana mama yake asimpige magoti. Lakini mama akamwambia hivi, "Mwanangu, wewe ni mtoto wangu. Nimekuweka tumboni kwangu kwa miezi tisa. Kama kweli unaniheshimu mimi kama mama yako, basi naomba umsamehe dada yako. Sitofurahia kuona utengano kati yenu. Naomba umsamehe kafe." Naye akajiangusha hapo kafe, akaanza kulia na kuomba radhi. Ray akawauliza, "Hivi nyie Ningekufa hiyo radhi ningemwomba nani? Mh? Hmm? Ningekufa hiyo radhi ningemwomba nani? Kiukweli yule mama alilia mno. Hadi akawa namshika Ray miguu. Huko amepiga magoti. Kilio chake kilikuwa na maombi makuu mawili. Amsame kafe kisha afunge ndoa na Olivia. Ya unajua siku hiyo ilikuwa ni drama huko hospitalini hadi mimi mwenyewe nikajiuliza hivi Huyu mama mbona alilazimisha mno Ray kumuona kumuoa Olivia? Na sio yeye tu familia yote. Yeye kilala wakaamka ombi lao ni Ray kumuoa Olivia. Hapa lazima kuna jambo. Hapa lazima kuna jambo. Pretimie inabidi mimi makini sana. Ili nimuokoe huyu mwanaume. Niweze kumuokoa na huyu kiumbe aliyoko tumboni mwangu. Maki hawa watu inaonekana wamedhamiria ya kwao na lazima yetimie. Mama yake Ray alizidi kuongea. Akasema, "Oh, Ray mwanangu, unatakiwa umoe Olivia, mwanamke msomi, mwanamke tajiri, mtoto pekee anayetokea katika familia yake tajiri. Baba yake ni bilionea na miliki mipesa midorari. Hivi kwa huyu kapuku umevutiwa na nini hasa? Au ni hiyo sura yake na shepu yake hivyo?" Eh? Hivyo vitu siku hizi mwanangu vinatengenezwa. Au hii familia imekuroga wachawi wakubwa nyie. Mmelogea mtoto wangu eh? Hivi mnajua uchungu wa mtoto kukaidi maagizo ya mzazi. Kweli nyie mbwa maskini nyie kila kona mnanuka maskini. Sikilizaje aliongea hivyo mama Kerei? Sasa 
katika vitu ambavyo hapendi mamangu ni dharau. Mamangu akamwambia mama Kere hivi, "Huyo mtoto sizane kama ule mzaa." Light kama ungekuwa umemzaa, basi ungemwonia huruma. Ungekuwa mama mwenye akili tamamu na anaijua uchungu wa kuzaa. Basi kwa hiyo, hali aliyonayo mtoto wako, usingeendelea kumlazimisha vitu ambavyo unajua ndivyo chanzo cha kikubwa cha yeye kulazwa hapo kitandani. Ila kwa sababu huna uchungu na huyo mtoto inaonekana kuna kitu unakitaka kutoka kwake. Ray akipona nitamwomba awachunguze nyinyi nyote. Inaonekana kuna kitu kiko sawa. Mamangu alipomaliza kuongea hayo maneno mbele ya kila mtu, lakini cha ajabu sasa, mamangu alivyoongea hayo maneno, mama yake Ray alionyesha mshtuko wa hali ya juu sana. Na sio mama tu, hata wale dada wakubwa pamoja na baba yao walionekana kupigwa na kutoa. Na huyo mama Ray alinyamaza ghafla akawa ni kama yuko sawa kabisa. Hmm. Hadi mimi mwenyewe nikaingia na hofu. Hivi inawezekana kweli huyu mama akawa sio mama yake na Ray? Mbona ameonekana kushtuka kama vile maneno aliyoongea mama yangu yamemgusa? Yule mama Ray alivyoona ni kama atashtukiwa akaanza kulia kwa uongo. Kwa uongo na kweli, oh, huyu mwanamke ni mchawi ndio maana Nilitangulia kusema huyu mwanamke na mtoto wake watakuwa mimroge mwanangu Ray. So bure huyu. Huyu so Ray ni mjua mimi mwanangu amerogwa. Basi watoto wake walivyoona mama yao wamezidi kuleta drama na wenyewe wakajidai ni kama vile wanamnyamazisha. Namshukuru Mungu daktar aliingia. Ray akawa anamwomba daktar awatoe nje na asiwaruhusu tena kuingia humo hospitalini. Daktar akawa uh, Ray akamwambia daktar, daktar kuanzia leo watu wanaruhusiwa kuingia humo niliko mimi ni hao watatu hapo. Huyo ni mama mkuu wangu, huyu mwingine ni shemeji yangu na huyu binti ni mke wangu. Daktar kweli aliwafukuza. Akaita na walinzi wakaja wakawatoa nje ya geti. Na walinzi wakaambiwa kuomba hao watu hawaruhusi kuingia hospitalini. Da, angalau paka poa watu tukapumua. Ilikuwa ni usiku tayari mida kama ya saa mbili hivi. Mama yeye aliaga kaondoka pamoja na Pascal, Ray alimwambia Evans akawapeleke nyumbani. Baada ya kuwapeleka kina mama, nilimpigia binti yangu wa kazi nikamwambia, "Andei chakula." Evans akanichukulie, atulete hospitalini. Ila kichwa changu bado kilikuwa kinachemka. "Huyu mama ni nani? Hawa dada hawa dada Kathy na Sonia ni ndugu wake Ray kweli? Mbona kama vile kuna kitu kiko sawa?" Mbona kama kuna kitu kiko sawa? Basi tulikaa hospitalini wiki mbili. Ray akawa angalau ameanza kutengena kutenga ma. Akaomba aamishiwe nyumbani. Atamlipia daktari pesa za kuwa na kuja kumtibia nyumbani. Ray alifanya hivyo kwa sababu chuoni kwetu tulikuwa tunaelekea tunaendelea kufanya mitihani. Hivyo aliona ni bora tu atibiwe kwa nyumbani ili nisikose mitihani. Basi tuuruhusiwa tukarudi nyumbani. Babake Ray aliondoka kurudi Marekani pamoja na Kathy, na aliondoka kurudi London pale nyumbani alikuwa pa Olivia, Mama Ray pamoja na Sonia. Vituko havikuisha msikilizaji. Lakini Ray alinisi ni focus sana kwenye masomo yangu. Basi bwana wiki mitihani iliwadia tukafanya mitihani tukawa tumefunga chuo wiki tatu. Hapo nikao niko free sasa kumuguza mme wangu. Nikamwandalia nikamwandalia Lishe akaanza na mazoezi ndani ya wiki mbili. Aha. Za hizo rikizo Ray akawa iko fresh. Anaweza hadi kukimbia. Basi bwana. Baada ya bibi yangu kutenga maa, si mnajua ni siku nyingi tangia tukichikwichi. Basi bwana baada ya kupoa, baada ya kupona tukaona tujipongeze tu bwana. Tumzibue mtoto masikio. <laughs> Ili misi shee baby bwana 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 you miss. Siku hiyo nilianza kuandaliwa asubuhi mapema. Ray akaniambia usitaki ukelele na kero za huko ndani na kutoa out. Nikamuliza tunaenda wapi akaniambia we tulia utapaona tu mpenzi wangu Umeniangaikia mno Pret naomba hiyo wiki ili ubakia before mfungue chuo ni kutoa angalau ukaenjoy upunguze machungu nataka tukae wawili peke yetu au hoje ni misi Nikamwambia we <laughs> kwa nini siko misi yani nimemiss kila kitu kutoka kwako Ray kanambia una misi nini zaidi nikamwambia mm, Ray hebu niache bana basi tulifunga chumba ni kwetu, tukabeba nguo za kwenda nazo. Ray akamwambia Evans atu drive ili arudi na gari home. 
basi tulienda mpaka airport nikawa nawaza eh Mungu sije kupanda ndege hivi leo sintalalilika mimi pretty we pretty tunaoza nini <laughs> amna kwani tunapanda ndege eh tunapanda au upende kupanda ndege my love ah hapana nimeuliza tu kwa kuwa sijui tunakoenda mm -hmm. tunaenda Zanzibar baby wotaki turudi eri burudani kama siku ile mimi nimemisi lira bwana nataka tukamfungue mtoto masikio msikilizaji re haonagi aibu hata aliongea huko akiwa amenikazia macho kwa kweli akanishika vizuri kwanza akanipiga muhuri wa kwenye lips we niliona aibu basi tulitembea hadi pale ndege iliko nikawa nabaki nyuma nyuma ili tangulie maana hivyo maana mimi nilikuwa mgeni wa hivyo vitu mwenzenu sasa so, yeye alichokifanya alinibeba hadi ndani ya ndege akanikalisha kwenye kiti na yeye akakaa kwenye kiti toka giza vinywaji ndege ilikuwa imebakiza dakika 15 kupaa baada ya dakika nyie ndege ilianza kukimbia chini kabla ya kupaa asiye niliogopa lakini ilibidi nijikaze ndege si ikaanza kupaa sangapi nisianze kusiku hizi kizunguzungu he nikaona hapa nilale tu mapajani mwa bebe wangu nisijini kati ya aibu watu hatimaye nilizoea hadi nikaanza kukalanga mafoto nikiwa ndani ya ndege nyie ekisongo alijua kukoma akina husna nilijua kuwafunga midomo wataniambia nini serina hoteli naenda kila ninapojisikia na kula bata kwanza na kama saki na miliki gari na mwanaume ananipenda ana mapesa ya kumwaga <laughs> sikio nikaeka status nikiwa ndani ya ndege alafu nikaandika pisi ya mwenye nayo nyie mimi huwa simbloku mtu sasa ni kubloku utaonaje inabidi nikuache tu uone sijaka sawa race akanitumia ile video akiwa amenibeba nyie kumbe kipindi ananibeba alimomba mtu amchukue video nikaitupia na hiyo status kisha naikaandika kuna wanaume alafu kuna mme wangu mimi kwa kweli nilikuwa na wachoma roho haters what awe mama mko au baba mko au mawifi ma ex yani wasonipenda what nilikuwa na wakera na hivi rea alikuwa ashani hadi kwa group la familia ya whatsapp <laughs> nilijua kwa kera nyie basi tukafika senji bwana kwenye hoteli la kifahari liko pembezoni mwa bahari nyie he huo mchana ilikuwa ni ku swimming tu na kula kunywa ikafika usiku tukaingia room kitumbo hapo kina miezi hiyo mitatu kuelekea minne lakini bado katumbo kalikuwa kadogo tukiwa room hiyo hoteli kijanja sana ujue nilipenda nini chumbani kulikuwa kuna kitanda cha kulala kuna sofa makabati ya nguo na kuna kile kitanda cha kufanyia mapenzi inaitwa sex bed basi Ray aliniweka kwenye sex bed, akanivua nguo zote, naye akavua nguo zake, akaninyonyoa mguu wa kulia, akaanza kuninyonya kwenye papuchi. Alininyonya hadi nikalegea taratibu. Akaanza kunyonya chuo zangu huku vidole vyake vya mkono wa kushoto, vilikuwa vinanisugua sugua kwenye kisemi. Nilinyanyuka, nikamkumbatia, nikampa denda, kisha nikapiga goti chini, nikaanza kulamba koni. Na ilinyonya vya kutosha, Ray alikuwa tu anajikunja kunja na kuguna guna kwa utamu aliokuwa naupata baada ya kumnyonya nilimlaza vizuri kwenye sex bed kisha nikaikalia nikaanza kuikatikia bwana nye wanaume alipagaa yule akaniambia preach niko tayari kupigana na dunia nzima kwa ajili yako hivyo unajua unachonipatia kweli hivyo unajua utamu ulionao kweli mimi kukuacha wewe hadi siku nikifa hata nikifa nikakuacha duniani bado nitakongoja huko ahela uje tuendeleze mapenzi yetu preach Sije kukutana raha kama hizi tangu nizaliwa na kupenda mama. Wallahi vile nakwambia, kuna mwingine yote katika moyo wangu tofauti na wewe. Na kweli nitakupenda wewe tu. Niko radhi kutengana na kila mtu kwa sababu yako Fred. Maneno ya Ray yaliniongezea nyeki jamani zaidi. Nikajikuta napata energy zaidi ya kuendelea kumpakulia tu. Kwani iko nini bwana? Ukipata wakati wa kufurahia uifurahia ukimpata naye kupenda muoneshe kwamba wewe unajali sana zaidi yake ukipata wasaa kumpa penzi mwanaume unayempenda mpe shoga mpe 
mpe hadi hapa ndo wazimu msikilizaji wewe ukiwa faraga na mpenzi wako wewe mpe mpe usijibane bana bwana wewe huru muachia shika shika pale unapopataka muachia nyonya hadi hapa gao ukifika ule wasao kumuonyesha alichokupatia mama unatikio mtende haki unaweza kawa una sura na umbo la kumshawishi mwanaume kuvutiwa na wewe lakini kitumbua chako kikakubeba jitunzeni kwa ajili ya wale wanaowapenda tulika wiki nzima Zanzibar tukarudi Dar es Salaam turudi usiku mida ya saa mbili hivi nilimkuta Olivia anataka kupasuka kwa wivu tulivyorudi Olivia akaanza kujidai kwamba anaumwa usiku kucha binti watoto akawa na hema tu wakati wa kula chakula cha usiku anajidai hata kula hawezi mama akaanza kumlazimisha Ray amlisha Olivia chakula Ray akamwambia mama mimi siwezi kufanya hivyo na hata sijui huyo Olivia hapa anafanya nini mama unachokitaka kitu kuja kutokea kamwe unapoteza muda wenu tu hapa Tanzania ni heri mkiondoka Ray nilishasema utamoa Olivia utaki ustaki na sasa hivi hii sio ombi ni amri jiandae kesho kutoka tunaondoka kuelekea Marekani kwa ajili ya kukamilisha taratibu za kufunga ndoa <laughs> uh, mama mimi si nikokote Ray utaenda na usinibishini sije kufanya kitu ambacho nitajutia maisha yangu yote Mama Kerry alikuwa ni mkali kama pilipili basi tulilala mida kama saa saba za usiku mama akaja kugonga mlango nikafungua nikamuuliza kuna shida gani nyie nilitukana wewe malai kikaragosi wewe unainuka shida kuanzia kwenye ubongo mpaka migooni unaeleza mimi na shida gani unaniuje kama nani Ray akawa ameshamka akaurudisha ule mlango akaniambia njoto lale achana naye wewe apige kelele akitosheka ata ataacha Ray alivyofunga ule mlango mama yake si akaanza kugonga kwa nguvu Ray akamka akamwambia mama kuna nini Naomba wewe uje tumpeleke Olivia hospitali amezidiwa Ray akamwambia okay ngoje ni mshe Evans awapeleke mimi bado sijisikii vizuri Nasema hivi fangu uje umpeleke mke wa Olivia hospitali amezidiwa Bwana eh mimi si nipopote Ray aligoma kabisa Alichokifanya mama alienda akamleta Olivia chumbani kwetu wakakaa Mama Ray akasema kama umpeleke Olivia hospitali basi mimi na Olivia tunalala humu chumbani Tunalala chumbani na nyinyi muone anavyoteseka mwanzenu Anakosa usingizi nyinyi mnalala mnaraa gani hakuna kulala hapa hadi kieleweke Kiukweli kile kitendo cha mama yake na Ray kuja kukaa chumbani chumba tunacholala tena usiku akiwa na Olivia kilinikwaza sana kilinichafua sana nikaona acha ni mtapikie huyu mama nyongo acha ni mtapikie nyongo kumbe anijue kama ni radhi yeye yeah, anipe tu nitazepokea nilichukua dera kubwa nikaza manalo chooni nikavua kile kinaiti dress pamoja na kitenge nilivyokuwa nimevaa nikavaa hilo dera nikiwa humo chooni Ray alinifuata huko akaniuliza Brett unabadili nguo unaenda wapi Eh, unaenda wapi mama please usijua kaondoka niambie nifanye kitu gani mke wangu hata mimi pia naumia kama unavyoumia hivyo hivyo nikamwambia Ray huyo ni mama yako kweli akaniambia ndio nimenyonya ziwa la huyo mama tangu nikiwa mdogo kanilea eh, lakini nashindwa kuelewa mbona amegeuka kuwa shetani ghafla hajawahi kuwa hivi Ray alipozungumza hivyo nikamwambia Ray hapa kuna kitu na hicho kitu nataka nikijue. Wewe umenichagua mimi kwa mkeo? Ndio, tena nakupenda sana. Okay, basi tulia, sitaki kufanya chochote zaidi ya kunilinda. Hii vita niache mimi, huu ni upouzi ambao haovumiliki usiku huu. Kama ni ngumi, acha tutuzichape. Baada ya kuongea hivyo nilitoka mochoni. Mama alivyoona nimebadili nguo, akasema, "He, na mbadili tu." Na mbadili maana hapa hakuna kulala ni kukesha hadi asubuhi Sasa msikilizaji wadicho ni uze zaidi nilipotoka chooni kubadili nguo si nikakuta Olivia akalala kitandani kwangu nyie hapo ndo akanitekenya pabaya nilifungua mlango nikatoka nikaenda hadi store 
muda huo Ray yuko nyuma yangu. Sinisha muomba ulinzi muda huo. Mama mkwe anatukana tu huko ndani. Akiendelea tu kumpa ori vya kichwa. Nilifika huko Stone kachukua fimbo nzuri tu ambayo haiwezi kukatika kiraisi ikarudi di chumbani. Eni hapo nina hasira hadi Ray mongeleshe. <laughs> Nilifika chumbani kwangu nilimshushia ori vya kipigo. Mama yake Ray akataka kuja kuniletea fujo. Ray akamzuia kwa kumshikilia. Nilimtandika fimbo za rasha rasha yule dada. Nilikuwa siangalii napiga wapi. Akamka hapo kitandani kila kinisogelea mboko. Akinisogelea kitu kiboko. Kuna fimbo nilimpiga vibaya nikamtandika puani. Damu zikaanza kumchuruzika nyie. Damu zilimwagika hadi Olivia akaondoka akadondoka chini. Hapo sasa ikabidi Ray amwambie mama yake aende kumuokota Olivia. Mama yake akaanza kulia. Eti mmeua. Ray wewe huyu huu ni upuzi umtalipa anawaambia. Yaani huyu mpuzi anampiga Olivia. Na wewe ukiwa unashuhudia kabisa mtalipa nawaambia Msikilizaji nilichofanya nilitoka nikaenda mpaka jikoni nikachukua maji kwenye ndoa nikarudi chumbani nikamwagia nikamwagia yule mama nyie hasira hizi nilimwagia maji kisha nikampiga na ile ndoa kisha nikamwambia haya tokeni chumbani kwangu na iwe mwanzo na mwisho kurudia huu upoze mimi sio kuchezochezewa sio kuchezochezewa kiasi hiko nyanyuka toka na hiyo takataka yako peleka huko hospitali. So ulitaka umwe basi nimewasaidia kumpa ugonjwa. Mimi amwezi mkadipanda kichwani. Hebu naombie tokeni. We alimburuka alimburukuta huyo Olivia huko kaloana mwili mzima. Olivia naye kajaa damu. Nikawasukumia huko. Tukafunga mlango wa chumbani kwetu. Tukaenda kulala. Tukaenda kulala chumba cha wageni. Usiku huo baada ya muda kidogo nikamsikia mama yake na Ray akimuomsha Evans. Nikatoka nikaenda huko nikamwambia Evans hakuna kwa mka lala. Mimi sio bosi wako hapa. Ule wako ni kwenu unamka. Wapate fungu za gari, wafungule geti. Wakishatoka funga geti rudi ndani Evans. Evans anatekeleza kile ninachokitamka mimi. Alishaambiwaga mimi ndo bosi wake. Aliwapatia funguo, akawafungulia geti, wakatoka, akafunga geti. Akarudi kula na dhani, walikuwa naendo hospitalini. Manaki damu badu poni zilikuwa hazija kata. Walipitia polisi, wakafungua shitaka, la shambulizi. Wakambiwa waendo hospitali, wakatibiwa kwanza. Kesho wa subuhi, warudi polisi. Ili wakamkamate huyo, mshitakiwa ambaye ni mimi. <laughs> mshitakiwa mwenyewe sasa. Sikuwa hata na shaka wala hofu. Nilijua kidume changu kipo. Yeni nafanya vitimbui. Najua Ray yupo. Saa 3 asubuhi kengere getini iliita. Evans akaenda kuifungua. Walikuwa na maskari kutokea kituo cha polisi cha Oster Bay. Na walinitaka nianda ni niongozane ni, ni, ni nao hadi kituoni kwa maujiano zaidi. Basi hapakuwa na shaka tuliondoka kuelekea kituoni hapo Ray alikuwa amenisindikiza. Tulifika di pale nikaambiwa ninatohumiwa kumpiga na kumjeruhia Olivia Othman ambaye ni mchumba halali wa bwana Raymond Abu Bakari na sababu zinatajwa kwa Olivia aliifumania yani alinifumania mimi chumba ni kwake nikiona huyo mchumba wake ambaye ni Ray na baada ya kuniuliza mimi ni nani ndipo nilipoanza kufanya shambulizi nilipewa saa kujitetea nikamwambia nikamwambia wale maskari mimi ndiye mchumba halali wa Ray pete uchumba hii hapa kama ni fujo alianzisha ni huyo Olivia kwa sababu hakubali kuachwa anamngangania mchumba wangu kila sehemu Richa ya kuwa mchumbangu Ray alishamwambia kwamba hampendi. Lakini Olivia anamngangania mchumbangu. Basi nilivyosema hivyo Ray aliitwa ili athibitishe. Ili athibitishe mchumba wake ni yupi? Yeye akasema mchumbangu ni Brett. Huyo mwingine si mtambui. Alikuwa gini rafiki yangu zamani na sije kuwa na mahusiano ya kimapenzi na huyo binti. Namshangaa mikuwa ni mtu wa kunifuatilia sina. Haeni Ananifuatilia sana. Na ananifanyia fujo. Lakini leo nitaka kumuonya mbele yenu hapa. Cha kwanza na muomba aondoke nyumbani kwangu, cha pili aache kunifuatilia na kuniita mimi kuwa ni mchumba wake. Basi tuliambiwa tulipe pesa ya matibabu aliyotoka kutibiwa na Olivia kapewa masaa sita ya kuondoka nyumbani kwetu. Kesi ikawa imekwisha. Habu tukarudi nyumbani tulifika nyumbani na wao haikupita muda mrefu 
Mamake Ray na Olivia wakawa wamewasili. Mamake alikuwa amenuna karibia pasuke. Walianza kukusanya kile kilicho cha kwao mama Ray akamwambia Evans au pakilize mizigo yao kwenye gari. Olivia katangulia kwenye gari. Mama Ray akamwambia Ray hivi kuanzia leo mimi sio mama yako. Naondoka hapa kwako na sitowahi kuja kukunyaga tena. Na wewe usiwefika nyumbani kwangu. Sahau kama ulichoe kwa mwanangu. Na hata nikifa usinizeke sina undugu na wewe kuanzia leo hii. Mama 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 usiseme hivyo tafadhali. Mama mama naomba unisamee. Usinenene maneno zito kwa kiasi hiko mama. Mimi ni mwanao mama. Ukitaka nikusame ubaki kuwa mtoto wangu. Basi huyo mwanamke wako asimtaki. Kubali kumoa Olivia. Naondoka hapa kwako. Naenda kwangu Arusha na kesho kuto nitasafiri kurudi Marekani kabla sijatoka hapa na hitaji jibu. Utamoa Olivia au la? Ray aligeuka kaniangalia kisha kamonga le mama yake. Machozi yalimtiririka sana Ray. Alimuita mama yake akamwambia hivi mama kweli nampenda sana Pretty. Pretty ndio furaha yangu ya maisha. Furaha yangu ni Pretty. Lakini kwa kuwa umenilazimisha ni moyo Olivia. Basi nitamwoa lakini simpende Olivia hata kidogo. Mama yule alikimbia na kumkumbatia Ray. Kisha akamfuta machozi akamwambia hivi, "Wewe ndio Ray nile kujua mwanangu." Basi mama Ray alimwita Olivia akamwambia Ray amekubali kufunga na ndoa. akamwambia Ray amekubali kufunga ndoa na wewe. Olivia aliruka ruka akamkumbatia Ray. Lakini Ray muda wote alikuwa kilia tu. Kikweli sikuamini macho yangu na masikio yangu kile nilichokiona wala kukisikia. Sikuamini miguu yangu ilishwa nguvu taratibu nikawa nasereleka kuelekea chini kabla sijafika chini Ray alikimbia kama amenishika. Alikuwa amenishika. Nikiwa mikononi mwa Ray huku na hema kwa shida sana. Ray aliwaomba Olivia na mama yake waondoke. Mama yake akamwambia sawa mwanangu, ngoja si tutangulia Arusha, lakini kesho saa moja jioni tutaanza safari ya kuelekea Los Angeles Marekani. Lakini hatuwezi kuondoka bila bwana harusi. Hivyo basi kesho kabla ya saa kumi za jioni, huo umeshafika Arusha kwa ajili ya kuweza kujipanga na safari. Walimwambia hivyo Ray, basi wakaondoka. Evans alio drive mpaka airport ukapanda ndege kuelekea Arusha, sio siri. Nililia nililia na sio siri niliumia sana. Sikuamini kama Ray angeweza kubadilika na kuyabadili maamuzi. Nililia sana ise. I'm sorry pretty. Kio kweli nimechanganyikiwa. Maneno niliyoongea na juu yamekuumiza lakini hata mimi bado niko njia panda. Naandamwa hadi naisi hawa watu watakuja kuniua au kukudhuru wewe. Usinichukie mke wangu lakini kwa kweli nimeogopa hiyo lana ya mama. Ikituvaa hatutotoka salama. Itaendelea kizazi chetu mpaka kizazi. Kitakuwa ni kizazi cha lana kinacho kizazi kinachoteketea kwa lana. Pretty kesho acha nisafiri kwenda Los Angeles Marekani na mama. Nikifika huko nitawa nitawashawishi waweze kusogeza tarehe ya harusi mbele. Baada ya hapo nitarudi Tanzania, tafunga ndoa na wewe. Alafu baada ya hapo nitawaomba wazazi wa Olivia ndoa yetu tuifungie huku Tanzania. Alafu siku ya ndoa yangu na Olivia wewe utakuja kuipinga hiyo ndoa. Kama hilo wazo sio basi naomba nishauri namna itufanye. Please pray. Nakuomba nishauri chochote mimi akili yangu sielewi sasa hivi. Ray alilia hadi macho kavimba. Nilimonia huruma sana lakini nikamwambia hivi, nenda ukamoe Olivia kama ulivyomwidi mamako. Wewe niache mimi. Nasahau kosa mimi. Hii vita ni zito mno. Sitoweza kuipigana nitakuja kufa. Alafu mama yangu na mdogo wangu watabaki wanangaika. Mimi ndo mkubwa kwetu. Mimi kila kitu kwetu nategemea wa sana. Hata unalijua hilo Ray. Nimekupa baraka zangu. Nenda kama wewe Olivia. Nilizungumza hivyo kisha nikanyanyuka nikaanza kukusanya kila kilicho changu. Lakini Ray akaniambia Pret, ukiniacha najua. Siwezi kuvumilia machungu ya kuachwa na wewe. Yaani ukilivuka ili geti huu mji ukatoka. Basi ukijua 
ukivuka umji ukiona ingia utakuja kukokota maiti najimaliza nimechoka mke wangu hapa nilipofikia ni heli nife ni waache mkae kwa amani He? Kwa hiyo kufa ndo kutatatua matatizo yako wewe. Wewe umeshamwambia mama yako kwamba unamwoa Olivia. Nenda kaoe, unataka nini kwangu re? Prete. Najua unajua kwamba sikumaanisha. Lakini kwa kuwa nilikuumiza, basi na wewe amua kunilipezia. Nipige Prete, nipige. Nivunje hata miguu na mikono ile sera zako zishe. Lakini usije kuondoka kaniacha please love. I know you know how much I love you. So please stay here for me. Kwa hiyo mimi nikae hapa na wewe kesho naondoka. Kwa hiyo mimi ndo na stay kubaki peke yangu, si ndio? Ila wewe unaogopa kubaki peke yako. Hivyo unajitambua kweli re. Kama unanipenda basi dhirisha kwa kila mtu ya kwamba huendi popoti na utabaki hapa na mimi. Tena nataka uambie sasa hivi. La sivyo hapa kwako naondoka. Na nikiondoka hapa he utaka kuniona kutoka kuniona mimi wala mtoto atakayezaliwa. Ray, hivyo hauna hata bibi au babu. Kalalamike kwa hao wazazi. Kalalamike kwa hao wazazi wa wazazi wako. Hiko wanachokufanyia wanakunyanyasa. Yaani ni kama wanakuuza tu ili wao wapate pesa. <sighs> Sawa pretty. Best number jana sasa hivi tutoke. Kuna sema nataka twende. Hey, twende wapi? Nombo jiandae basi. <sighs> basi msikilizaji nilijiandaa tukatoka tukaenda hadi airport tukapanda ndege mpaka Arusha. Siku jua tunaenda kwa nani ila baada ya kufika Arusha, reli kodisha gari tukaenda mpaka banka, ba, Bangata vijijini ndani ndani huko. Yaani ni kijijini. Nikamuuliza utaenda wapi akaniambia huko Bangata ndiko aliko bibi yake kizaa mama ambaye alitambulishwa kama bibi yake. Basi tulifika huko tukaanza kumtafuta huyo, huyo bibi kwa bahati nzuri tukampata yuko mzima tu afya tele. Ila anaishi maisha magumu, yani magumu hadi yale ya kwetu ya kule Uswahilini ana ufadhari. Nilishtushwa na, yule, na, na, na maisha yule bibi. Nikajiuliza hivi kama huyu ndo mama mzazi wa mama Ray. Mbona anaishi kimaskini hivi? Kinyumba anacholala. Ah, siku yote kinaweza kikamdondokea. Nikamuliza Ray, huyu ni bibi yako? Kwa nini hata usimjengee? Ray akaniambia, "Mimi baada ya kuzaliwa, mamangu alinyonyesha miezi sita tu. Baada ya hiyo miezi, alinisafirisha kanileta kwa huyu bibi. Nimeliona huyu bibi hadi nikafika miaka saba. Ndipo mama alipokuja kunichukua nikaenda kusoma, lakini mama alikuja kunichukua baada ya kulazimishwa na bibi. Mama aliponichukua, aliniambia kwamba, "Huyu ni mama yake mzazi, lakini ana roho mbaya, ni mchawi na hampendi." Yeye na watoto wake ndo maana alikuwa analazimisha aje kunichukua. Alikuwa hataki kunilea. Na amemwambia asiwahi mpelekea mtoto tena na hamtaki yeye na watoto wake aishie huko Marekani na asikanyage kwake tena. Sasa mimi nikajiuliza mbona bibi kanilea kwa upendo mkubwa mno? Ila sikutaka kuoje sana nikapotezea nilivyokuwa mkubwa mahusiano ya mama na bibi hayakuwa mazuri. Nakumbuka kuna kipindi nitaka kuja kumjengea bibi kama shukrani ya kunilea. Kipindi niko mdogo sana lakini mama aliniambia nikae mbali na bibi ni mchawi hata niroga. Nitakufa. Na nikilazimisha kumjengea basi atanitenga kama familia. Mama alikuwa hataki hata nije kwa bibi. Nilikuwa nakuja Tanzania kwa ulinzi ile mradi tu nisifike kwa bibi. Labla leo bibi atatuambia kilicho nyuma ya pazia. Sawa. So, msikilizaji Alipo ni bevo lei tukamsalimia bibi bibi akaitikia alifurahi sana kwa rei kwenda kumtembelea Alimuliza rei huyu ni mkeo rei akamwambia ndio bibi na hapa nimefuata baraka zako Maana baba pamoja na mama na dada zangu hawataki kunipa baraka wananilazimisha ni muoe mtoto tajiri kutoka huko Nigeria Ray alipozungumza hivyo bibi yule alitunganisha mikono akatuambia kesho akatupatia baraka alafu akamwambia Ray hivi Hero ya ushetani Huyo manka itamwisha lini Manka si atubu kabla hajafa Atawauza watu mpaka lini 
Ray mjukuu wangu. Manka yule so mama yako mzazi. Ila Manka alimua mama yako mzazi. Wewe ukiwa ni mdogo wa miezi sita. Baada mama yako kufa Manka hakuwa na pa kukupeleka. Alikubeba akakuleta kwangu mimi. Ndio nikakulea. Na Manka so mtoto wangu wa kumza. Ni mtoto wa dada yangu. Yule ni ile yule nilimlea tu. Lakini kashindwa hata kunilipa fadhila. Anaogopa wewe kuja kwangu. Unajua nitakwambia ukweli kuhusu maisha yako. <tuh> Bibi. Unamaanisha kwamba yule sio mama yangu? Usilie mjuko wangu. Furahia kwa kuwa utaujua ukweli utakao kuweka huru Manka ni mtoto pekee wa dada yangu Mama yake alipewa ujauzito akiwa na miaka 15 Alikuwa mdogo mdogo Na bado alikuwa ni mwanafunzi Kwa kuwa dada yangu alikuwa bado mdogo ilibidi ajifungue kwa operation Lakini baada ya operation hiyo dada yangu alifariki akakiacha kichanga ambacho ni manka tumemlea manka akakuwa lakini nilipolewa nilimchukua manka akakuwa lakini nilipolewa nikamchukua manka nikaja kumlea hapa kwangu alikuwa mkubwa akapata kazi huko marekani baada ya kupata kazi huko marekani Manka aliondoka. Alikaa huko miaka miwili bila kurudi Tanzania. Baada hiyo miaka miwili alikuja akasema huko Marekani amefungua duka kubwa la vipodozi. Hivyo anatafuta wadada watatu. Akawaajiri. Basi alitafuta mabinti wa rembo kweli kweli. Akawatafutia visa, 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 visa. Eh? Na kweli akashughulikia kila kitu. Akaondoka nao. Na baada ya kuondoka huko, Manka alikuwa so wa kupiga simu wala wa kutuma salamu. Baada ya mwaka mmoja alikuja binti mmoja kati ya wale watatu. Aliporudi yule binti alikuja mpaka hapa. Alikuja mpaka hapa kwangu. Hmm? Akaniambia hivi, "Bibi, mwanao Manka ni shetani. Tena ibirisi asina huruma." Yule binti kabili ni muulize kwa nini unasema hivyo. Akasema bibi huko leo shenje leo sijui huko. Hatukwenda kuuza duka kama manka alivyo tuahidi bali tulienda kufanyishwa biashara za ngono. Bibi tumefanyishwa mapenzi ya kila sehemu nyuma mbele puani mdomoni kote kote. Manka hana huruma yule bibi. Hivi ninavyoongea na wewe hapa nimeathirika na virusi vya ukimwi. Kira nikikaa hivi Napata maumifu makari Bibi manka mini uha Alivi ona nimekosa soko mimi sina samani tena Haka muku nipandisha ndege ni karudi Tanzania Wale wenzangu wame nyanganyo visa za visa suju huko visa suju Wanatomeka kimwiri Manka anapokia tuhela Mjuku wangu Mimi nikamtafuta manka hmm? bila mafanikio. Lakini baada ya muda tena alirudishwa binti wa pili na ikiwa shida kama ya huyo aliyetangulia mwanzo. Na walisha kufariki wale watoto. Huyu binti wa watatu ndo mama yako wewe. Huyo aliuzwa. Sawa? Aliuzwa we akaja kapata mimba. Baada ya kupata mimba alipata mwanaume huko akamchukua akawa naishi nayo. Huyo mwanaume alikuwa na pesa nyingi sana. Na alimpa maka pesa nyingi mno ndo akamruhusu kukaa na huyo binti. Ujauzito ulikuwa mkubwa kwa kuwa mama yako. Mama yako njia zake zote zilikuwa wazi. Kutokana na michezo aliyokuwa anafanywa. Kwa ili shindikana kujifungua kwa njia kawaida. Akamejifungua kwa operation na baada ya operation mama yako alitakiwa kunyonyesha miezi sita tu kabla haujaanza kula chakula chochote. 
kwa hiyo kwa kuwa mama yako naye alikuwa tayari ameshaathirika alikunyonyesha hiyo miezi sita tu kwa kufata ushauri wa madaktari ukiwa na miezi mitano baba yako huyo aliyekuwa naishi na mama yako alifariki na baada ya kufariki alimwachia mama yako mali nyingi mno lakini manka alimpokonya mama yako zile mali zote akajimilikisha yeye alijimilikisha yeye kutokana na msongo wa mawazo mama yako alifariki na baada tu ya wewe kutimiza miezi sita na manka alimuzika huko huko mama yako baada ya hapo ndo manka alirudi huku Tanzania na kukuleta wewe ili mimi nikule Nilikulea kuanzia ukiwa na miezi sita hadi ukatimiza miaka saba Sasa nikaanza kumsumbua manka tume pesa upelekwe shule lakini alikuwa akipotezea Akawa ni kama amekutelekeza nilichokifanya nilimtishie kwenda polisi na kulipoti uchafu wake Sasa hapo ndipo alipolazimika kuja kuchukua kukuchukua wewe akatafuta na mabinti wengine wawili kwa lengo la kwenda kuajiri ili wakulee wewe nilienda mpaka kwa wazazi wa hao mabinti nikawaeleza kilicho kwisha wakuta wenzao ndipo wazazi wa hao mabinti wakamuonya manka lakini wakakubali aondoke na hao mabinti ambao ni Catherine pamoja na Sonia alikaa nao mabinti wale wakakulea wewe hadi ukakuwa kwa kuwa wale mabinti walitolewa huku wakiwa wadogo basi walianza kumuita manka ni mama na wewe ulimzoea manka kama mama na ulivyo kuwa ulivyo mzoea wale mabinti kama dada zako. Lakini ukweli wa maisha yako ndo huo kijana wangu mjuko wangu. Huna dada, huna baba, huna mama. Si mama utengeneze maisha yako. Laana ya manka iwezi kukushika kamwe kwa sababu haja kuzaa yule. Anachojali yeye ni pesa tu. Manka hajawahi kuzaa. Sijui hata hizo pesa nazitaka ili apeleke wapi mjukuu wangu muone muoe huyu mwanamke unayempenda mbaya atakupa furaha weji toe kwenye maisha ya manka huyu hana uchungu na mtoto kwa sababu hajui hata mimba inabebwa jube bajwe kamba linaye kamba linaye kabisa anataka kukuuza tu huyu na ukishawa mwanamke usiyempenda tambua huo ndo utakuwa mwanzo kujivurugia amani yako ya moyo sawa ya kwangu mimi ni hayo tu na imani mama yako mzazi happy angekuwepo basi angefurahi sana kukuona ukiwa kijana mkubwa sasa <sighs> Nie yeah, msikilizaji Mlikishia kuona mtu analia kwa urufu kubwa Siku hiyo rei alilia kwa urufu kubwa Ilibuti ilibidi tumwache tu afunguze machungu moyoni mwake alianza kukumbuka vingi hadi hiyo siku aliyochomolewa break kwenye gari na Catherine akajiuliza kumbe ndio maana hata walitaka kumuua mtoto wangu alioko tumboni kwa sababu hawana huruma wamejaa ushetani kuna mimi ulitaka kunitumia kwa manufaa yao binafsi ndio maana walinibana ni moyo yule binti wa kitajiri kutokea huko Nigeria siju kwa sababu ya wazazi wake waliahidi kulipa mahari kubwa pamoja na kuku kutumilikisha mari nyingi na kaona shangao ni ndugu na gani ah. eh mama yangu kwa nini hukuvumilia kidogo tu nikakuwa na imani ningekulinda ningekutoa mikononi mwa huyu muuaji mama nimeumizwa sana na vitendo ulivyofanywa na kwa hidi manka talipia kwa yote haya aliyokusababishia mama sikoi hata kukumbia kama nakupenda Sijui hata sura yako. Hata jina lako nimelijua leo. Mama ya mamangu, Mwenyezi Mungu akulaze mahali ya mapeponi. Yale maumivu uliyopitia manka tayalipa. <sighs> Nam. Msikilizaji. Basi mimi nilimuona mume wangu Ray amelia vya kutosha. Na mimi nililia mno sana tu kuna binadamu na binadamu wengine ni kama wanyama ila ilibidi niyamaze nikamnyamazisha Ray nikamwambia Ray chochote utakachotaka kufanya nitakusupport nitakusupport Ray lakini sasa naomba upumzike yote hayo yalishapita japo yanaumiza mno 
lakini nakuomba ujikaze jikaze kiume basi Ray alinishukuru akanambia preti juu kweli wewe umeletwa katika maisha yangu kwa lengo maalum ni Mungu ndiye amekuleta kwangu kama sio wewe ningeendelea kuishi gizani mambo kama haya ni singejua nakupenda sana preti nakupenda mke wangu wewe na bibi ni watu wa thamani sana kwangu tutaondoka usiku huu huu kuelekea Dar es Salaam nikimwacha bibi hapa manka atafuata na anaweza kumdhuru bibi bibi kuanzia leo utaishi na mimi hadi mwisho wa maisha yako wewe ndio utaikuwa mama yangu kuanzia leo asante sana kwa huu kweli ambao nilikuwa sifahamu asante kwa kunilea Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu ili uzidi kula mema yako bibi. Wewe ndiye mama yangu uliyebaki duniani. Basi tuliweza kuondoka. Ulikuwa ni usiku lakini tulifanikiwa kupata usafiri. Tulingia Dar es Salaam ni saa tisa za usiku. Tulilala mpaka kesho yake mida kama ya saa nne hivi. Baada ya kunywa kifungo kinywa, Ray alimpigia simu Manka akamwambia airishe safari, ongeze siku tano mbele. Aongeze siku tano mbele kwa sababu kabla hawajaenda huko anataka kumfanyia urivi ya surprise ya kumvalisha peti ya uchumba ili wakienda huko Marekani wakamalizie tu kufunga ndoa Alimomba pia awaalike kathe pamoja na Sonia na baba ili warudi Tanzania koze asingependa dada zake na baba yake kukosa katika sherehe hiyo ya umuhimu sana Manka hakuwa na pingamizi tena yani ndo kwanza alifurahi sana yani akamwambia Ray ki ukweli mwanangu nakupenda sana na unajua nilikuwa na shanga mtoto wangu umekumbwa na nini hadi ukatae eh? hadi utake kukaidi mata kwa yangu yani ki kweli mwanangu umenifurahisha sana Olivia ndiye chochagua sasa hii mwanangu na utafurahi sana utakapomfanya yeye kuwa ni mkeo kwa sababu anakufaa na mnaendana hatutaki umaskini katika familia yetu mwanangu pale kwa yule mwanamke ulikuwa umepoteza sana ulikuwa umepotea mno Mmoja ni utaarifu dada zako na baba yako ikiwezekana waje kesho. Na imani kwa hii taarifa njema hata leo hii wanaweza kukaja tu. Sawa. <sighs> Usijali mama. Usijali mama. Wewe ni mama yangu na hakuna mtu yote yule anayeweza kunitenganisha na wewe. Ray alipozungumza hivyo nyie yule mama alivimba bichwa. Hakujua mwenzie Ray kapanga nini huko. Asijue kwamba huo ni mtego tu wa kuumbua na kuatia mbaloni wote matapeli. Matapeli wakubwa sana wale. Ray alikuwa na sera sana. Lakini kamwambia Ray, shusha sera. Asera zako uongee na manka kiupendo. Ukionyesha chembe chembe za kumfokea atahisi ni kitu. Atahisi kuna kitu na hapo utakao shamkosa weji shushe ongea naye kiupendo na mimi ndo nilimpa hiyo mbinu rei. ili aweze kuwadanganya hao wazazi wake feki ya kwamba anataka kumvisha Olivia pete ili wajilete wote kama walivyo basi bwana msikilizaji haikupita muda kathe na sonia walipiga simu na kwambia ilikuwa ni mipango tu ya jinsi ya kuiendesha hiyo sherehe ya pete walitaka iwe ya kifahari na walitaka irushwe live kwenye tv baba naye alimpigia akamwambia kwamba mwanangu rei umetisha sana. Hayo ndo maamuzi ya kiume sasa. Kesho tutaanza safari ya kuja huko Tanzania na babake Olivia ametoa milioni kama mia hivi kwa ajili ya pongezi tu kwa huyo kukubali kumvisha pete mtoto wake. <laughs> Sisi, yani mimi na Ray tulienda polisi tukatoa maelezo yote. Bibi akiwa shahidi na baadhi ya wazazi wale wa wale mabinti waliokufa na walikuwa mashahidi tulifungua kesi kabakia tu sisi kuwaita maaskari kuja kwa kamata washitakiwa siku ya siku iliwadia manka na familia yake yote akiwemo na Olivia walitia timu kama kawaida yao walikuwa wamejipanga sio kidogo wakiwa njiani kuja Dar es Salaam familia yote na marafiki zao pamoja na Olivia mimi na bibi tuliondoka kuelekea nyumbani kwetu kwa sababu wangefika wangetukuta pale mipango ingeharibika siku hiyo hiyo siku waliofika Ray alikuwa na rekodi kila kitu ananitumia. Humo ndani ilikuwa ni furu burudani. Shamra shamra zikaanza. 
humo ndani ulifika kama leo alafu kesho yake ndio ilikuwa tarehe ya Ray kuvisha pete Olivia Manka na marafiki zake kina Kathe na marafiki zao Ray aliwaomba sherehe hiyo ifanyike hapo hapo nyumbani Mji ulipambwa vizuri sana siku ya sherehe maskari walikuja wakiwa nguza kawaida hawakuvaa sare zao za polisi Hivyo ingekuwa ni ngumu sana kutambulika Kabla ya sherehe maskari walitangulia kufika mwanzo mimi na bibi tulifika tukiwa tumevaa kininja kama wanavyovaa waislamu Hivyo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kutambulika Ulinzi ulikuwa mzito, mabodyguard kila kona. Ulikuwa uingi bila kadi. Si mnajua tena sherehe za kitajiri zinavyokuaga eh? Olivia Rilembo mtoto wa kike alivaa gauni la milioni 80 liliagizwa kutokea London. Kathy ndo akaja nalo. Kiufipi sherehe ilinoga sana. Taratibu zote zikakamilika ukawadia ule wa sawa kuvisha na pete. Mziki kazimu wa chumba hao wawili wakaombwa kutoa historia ya uchumba wao. Kwa ufupi tu. Alianza Olivia akaelezea CD nzima. Ray akawa na mzumu tu. Baada ya hapo Ray alipoa Mike na yeye aeleze machache kuhusu upendo wao kabla hawajavisha na pete. Ray alianza kwa shukrani, aliwashukuru watu wote waliohudhuria mahali hapo kisha kaanza kama ifuatavyo. Akasema, "Naitwa Raymond Abubakar, ni mtoto pekee katika familia yetu. Baba yangu alikuwa anaitwa Abubakar na mama yangu alikuwa anaitwa Happiness." Yaani happy nimekuwa katika giza kwa muda mrefu lakini kila kitu huwa kina mwanzo na mwisho wake. Eh, msikilizaji, kufikia tu hapo watu wote wakaanza kuhaha. Huko ikiuliza na nini kinaendelea? Mbona siri inafichuliwa mbele umati? Eh, na mbele ya marafiki zetu. Hii si aibu, itakuwaaje leo? Wakaanza pale kuwazuia zuia watu wa kamera sijui kumnyang'anyanya maiki, maskari wakamdaka, wakamtia pingu kisha akamwambia piga magoti chini. Asikilize kwa umakini kile Ray anachotaka kueleza. Wakina Kathy wakataka kutoroka nao pia wakatoa mbaloni pamoja na huyo fake dadi wao wote wakakalishwa chini. Ray akaomba endelee kutoa speech yake pale. Ray akaendelea kama ifuatavyo akasema. Hao mnaoona ni matapeli wakubwa na ni hatari sana. Walianza kwa kumtapeli mama yangu mzazi kisha wakaanza kumnyanyapa kutokana na heka heka walizompitisha mama yangu. Zilipelekea umauti kumkuta. Umauti ulimkuta mama yangu na kisha wao manka na mume wake wakanihadaa mimi wakanificha ukweli kuhusu maisha yangu wakanificha kuhusu wazazi wangu halisi wakajifanya wao ndio wazazi wangu baada ya mimi kuwa mkubwa wakataka kuanza kunitumia vibaya lakini namshukuru Mungu Mungu alisimama upande wangu manka anamiliki madangulo ya kuuza mabinti za watu kwa lazima pia nitapele aliyeshindikana walitaka kuanza kunikutanisha na mabinti wenye pesa ili wao wazidi kujiingizia kipato lakini iliwakwepa hadi leo hii hapa huyu ni mmoja wapo mabinti ambao nimekuwa na lazimisho kila siku ni moe. Ila ninamkwepa kwa muda mrefu sana na hatimaye nimekuja kugundua ukweli kuhusu hao watu. Kuanzia sasa, manka na timu yako mko chini ya ulinzi. Na mtalipa kwa yote yale mlio nitendea. Ubaya wote mlionifanyia. Upumbavu wote mliowafanyia watu mtaulipa. Lakini kabla hamjepelekwa katika kituo cha polisi ningependa kwanza mshuhudie nikiwa nanvisha pete mwanamke wa ndoto zangu ambaye ni Pret. Huyo ndiye ninayempenda kwa dhati na huyo ndiye chango langu mimi. Msikilizaji. Ray alipozungumza hivyo, nikaivua ile mavazi ya kininja, nikayatupa pembeni ndani yake nilikuwa na kigauni pambe sana. Bibi naye akavua zile nguo za kininja, akasogea hadi kwenye mike, akatumiminia baraka tele. Manka kaanza kutokana na kumwambia bibi kwamba yeye ndiye chanzo cha yote haya. Bibi akamwambia kwamba nilishia kuonya sana lakini sasa acha ushuhudie kwamba mbio za sakafuni uishie kingoni. Acha ukakaangu na sheria. Msikilizaji, basi bwana, nilivishwa pete tena kwa mara ya pili. Nye, raha. Olivia alipoteza fahamu. Marafiki zao wakambeba kumpeleka hospitalini. Manka na kundi lake wakapelekwa kituo cha polisi kwa upelelezi zaidi kwa kesi waliokuwa wanatuhumiwa nayo. Kesi yao haikuwa na dhamana. Basi bwana, amani ilirejea kama mwanzo kati yangu mimi na Ray. Olivia baada ya kupona alikuja akakusanya vitu vyake na vya manka pamoja na kina Kathy na Sonia na akamwomba Ray msamaha kwa kuwa hata yeye hakujua manka ni mtu aina gani. Lakini alimwambia Ray, 
kuwa hatu wacha kumpenda na hawezi kumsahau katika maisha yake kwa sababu alikuwa na real love ila hakujua kama manka anamtumia tu kwa manufaa yake. Basi baada ya hapo aliaga ya kwamba atapeleka vitu vya kina manka kwa hao warusha then yeye ataenda kupumzika na Nigeria before arudi huko Marekani. Basi Ray alimtakia tu maisha mema na alimshukuru pia kwa kuwa ni mwelewa. Msikilizaji Upelelezi wa kesi ulipokamilika Manka na mume wake pamoja na Sonia Kathe walifikishwa mahakamani. Wakapatiwa hukumu, Manka alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jera. Sonia na Kathe walihukumiwa miezi sita. Yule dadi fake alihukumiwa miaka miwili. Mimba yangu ikafika miezi tisa chuo nilikuwa naendelea kusoma kwa muda huo pia nilikuwa nimeshajua kuendesha gari. Leo aliniomba tufunge ndoa kabla ya kujifungua lakini nilimuomba niache kwanza nijifungue kwa kuwa miezi tayari ilikuwa imeshatimia. Ilikuwa ni Jumamosi usiku, mida ya saa 3, nilianza kuumwa uchungu nyie. Kumbe uchungu ndio unakuwaga vile eh? He, kwa usaidizi na ulinzi wa bibi, nilipewa huduma zote za kwanza kabla tujenda hospitalini. Mida ya saa 5 usiku tuliondoka kuelekea hospitali, usiku huo huo nikafiki, nikafanikiwa kujifungua mtoto wa kike. Pacha wangu, mama mkwe wangu, kipenzi chetu, kifungua mimba wetu. Ray alifurahi mno. Alimpa mtoto jina la Happy. Hilo jina ni jina la mama yake mzazi. Baada ya miezi sita, tulifunga ndoa. Maisha yetu ya ndoa yalitawaliwa na amani. Ray alimfungulia mama yangu biashara kubwa ya kuuza spare za magari. Mdogo wangu Pascal alifauru, Lea akamwambia achague anataka kwenda nchi gani kwa ajili ya kuweza kusoma. Kwenda kusoma 5 na 6. Pascal alichagua kwenda Canada. Basi Ray alimzaudia gari kama alivyomwahidi hapo awali kisha kamfanyia mpango kwenda kusomea udaktari huko Kanada kwa sasa yuko chuo mwaka wa mwisho na mimi nilifanikiwa kumaliza masomo yangu lakini sikupenda kuajiriwa nilijiajiri nilijiajiri mtoto wetu hepi kwa sasa ana umri miaka saba. ndoa yetu ina miaka sita na miezi tisa na namshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema ametuongoza hadi hapa tulipo ni kwa rehema zake tu na huu ndio mwisho hii simulizi ili kusimulia hii simulizi mimi naitwa Anko J na unaweza ukanipata pale Instagram uh, Anko J yani andika tu kwa Kiswahili Anko J na hii ni simulizi mix asante kwa wakati wako tukutane pia katika wakati mwingine na huu ndio mwisho hii simulizi tatizo ni umasikini <tune>